देश आमार प्रोग्राम करार अधिकारो आमार शंभविदानी को अधिकारो आमार तुम्हें के तुम्हाँ के क्या नो जिक्के स्कोडे इस्लाम प्रैक्टिस करते होंगे अल्लाह को सम जागरूक तो हो कुल तागो तुम्हें दे रुकते भार बेला आर जो दिन नतु जानो हो आज के ये दोल तुम्हें के नतु जानो कर बे कल के आरे एक दोल खमोता है शे तुम्हें के नतु जानो कर बार चेस्टा कर बे जो दिन दारिया जाओ तुम्हें हो बे बांग्लादेश तुम्हें हो बे बांग्लादेश शोधे इतना कुड़े जेले था कि बाहरे था कि सुलगान हो बे अल्लाह अकबर कदा ठीक ना बैठे ताकतेरे थकले बेहतरे जाबो फासिर मन से जाबो आगुने जलाबा पोड़ाबा तार पर आगुन की सज़दा कर बोना तुमरा जरा आगुने पोड़ाई ते चाव तुम्हादे रो सज़दा कर बोना तो अखोनो सुलगान दे बो अल्लाह हो अकबर ये उजुदी इस्लामेर नामे कुनो काज कोडे मंदो काज कोले तार भलो काज कोले तार किंतु शमलोचना कोले डायरेक्ट कोरा इस्लामेर शमलोचना कोले को दा ठीक ना बेटे किंतु गणोतंत्र के नाम नहीं है लड़ाई कोले शमलोचना गणोतंत्र के कोडे ना गणोतंत्र के पूजा ठीक ही कोडे बेहतर जायगा टा बोल गोबी देशर मानुष के आम्रा पूजा ते पार चीन आमदर बैठो दर जायगा इटा ही ये जो ना आमी बोली बेशी बेशी अल्हम्दुलिल्लाह आश्चर्य जो जो ना किसू देखले बेशी बेशी सुबहानअल्लाह अर ताकबीर दिवन अल्लाहु अकबर नामे को तो ठीक ना बैठे अमरा ताकबीर दे वो कार नामे नाना रकम र सुलगान चल हुए गए से एक ता समय पड़ जन्तो बांग्लादेश के राजनैतिक दल गुलर सुलगानो चिल अल्लाहु अकबर एक ने ये दल गुलो अल्लाहु अकबर र जाएगा निजर दल नेतर नामे सुलगान दे आर आम्रा जखन बोली अल्लाह ना में सलोगान दाव मुख बंदो रखे क्या नो जनो लोट जला गे सलोगन कारना में हो बे ओलामाएं क्राम ऐखा ने आज से आमी बड़ो बैठा नहीं है बोली आम्रा तकबीर दे आवाज उठाए सलोगान दे तकबीर माने की तकबीर माने बोरत तो बढ़ो ना कोड़ा सेस्टो तो बढ़ो ना कोड़ा मर्ज़ बरोत तो बढ़ो ना कर वो कार जिनी बढ़ो जिनी बढ़ो सेस्ट तो बढ़ो ना कर वो कार जिनी सेस्टो मर्ज़ ज़्यादा बढ़ो ना कर वो कार आश्चर्य मर्ज़ ज़्यादा शम्मन जाट जन्ने ताहोले ये शब्द गुलो कार जन्ने बरोत तो बढ़ो ना कर वो तार जिनी बोरो काज कोडें आमादर तो छोटो काज कोडर खमोदा � भालो कोले भालो फल मंदो कोले मंदेर पुरी नोटी बहुन करते पड़ी ये जो ने दुनिया ते बंदा के शामन नो इख्तियार दिए चंन ताओ अल्लाह चाहिले बंदा करते पार बे ना चाहिले बंदा करते पार बे पुकृत पुके फाइल करने वाला करता के बोरो काज गुलो शोरा शुरी कोडेन के अल्लाह पाकेर बोरो सिस्टे आसमान हमादेर � ज़ोमीन एक टा बरो सिस्टी करें चेन के मानुष मखलुकात सिस्टी करें चेन के बरोत तो हो बेतार जिनी बरो सेस्टो तो हो बेतार जिनी सेस्टो मर्ज़ ज़्यादा हो बेतार जिनी मर्ज़ ज़्यादा रोधी करी वलिल्लाहिल इस्सा शम्मान इज़्ज़त शाब अल्लाह जन्ने ताहोले चार बरोत तो बर्दु ना कर बो सेस्टो तो बर्दु ना कर बो तिने पोकरित पोखे बड़ो एवं सेस्ट हो अलग बे शुत्रंग तकबीर दीबा बरोत तो बर्दु ना कर बा सुलगन देवा आवाज देवा इटा होते हो बे अल्लाह रना में बोले अल्लाहु अकबर आरोजोरे चितकर करे अल्लाहु अकबर शायतीन अमिनल जिन्नी वल इंग्स मानव शैतान होक और जीन शैतान होक जोखन ए ही तकबीर शोने तो वो यहाँ लगाए थकते बाढ़े था अल्लाह मा मुफ्ती आमीन रहमुल्ला बोलते हैं बांग्लादेश में बसे तकबीर दाओ तुमरा जानो ना ए धोनीर तेजोशुक्रिया प्रभाव कोतुटुकु दिल्ली ते बसे इस्लाम विरुद्धी मुस्तिक दर अंतर कापते थाके 
কেউ আমাদের বন্ধু না প্রতিবেশী হোক আর পশ্চিমা হোক বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম উম্মার কল্যাণ ওরা কেউ চায় না এই জন্য জাতিকে দেরতহীন ভাষায় স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয় আমাদের অভিভাবক শুধু আল্লাহ কথা ঠিক না বেটি কেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে স্লোগান দাও দেড় হাজার বৎসর ধরে আল্লাহর নামে স্লোগান চলে আসছে দেখো তাকে দেখো ওহদের ময়দানে মুসলমানদের পরাজয় হয়ে গেল রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবিদের সহায়তায় পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় দিলেন কুফার লিডার কোরাইশ লিডার আবু সুফিয়ান ময়দানে নেমে ঘোষণা দিতে থাকলো চিৎকার করতে লাগলো আরে শোনো তোমাদের মধ্যে কি মোহাম্মদ বেঁচে আছে রসুল বললেন উত্তর দিও না তোমাদের মধ্যে ইবনে আবি কোহাফা বেঁচে আছে রসুল বললেন উত্তর দিও না ইবনুল খত্তাব ওমার তোমাদের মধ্যে বেঁচে আছে রসুল বললেন উত্তর দিও না আবু সুফিয়ান ডিক্লেয়ার করলেন ঘোষণা দিলেন সব হত্যা হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে হজরত আমর বললেন আমি আর বরদাস্ত করতে পারলাম না আমি আওয়াজ তুলে দিলাম আওয়াজ উঠালাম এ আল্লাহর দুশ্মন তারা কেউ হত্যা হয় নাই তারা কেউ ধ্বংস হয় নাই তোমাকে ধ্বংস করবার জন্য তারা সবাই বেঁচে আছে এ মুসলমান বোখারি শরীফের বর্ণনা খোলে দেখো খোলে দেখো ওলামাদের জিজ্ঞেস করো আবু সুফিয়ান এবার আওয়াজ উঠালেন স্লোগান তুললেন তাকবির দিলেন ওলো হোবাল ওলো হোবাল হুবলের জয় হুবল একটা মূর্তি যা তার পূজা করত যারা তাদের সামনে রেখে এটাকে সেজদা করত হুবলের জয় হুবলের জয় রসুল সাল্লাম সাহাবাদের বললেন তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন জবাব দিচ্ছ না কেন সাহাবা একরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ জবাবে কি বলবো কে জবাবে বলো আল্লাহ আলা ও আজল আল্লাহ বড় আল্লাহ সম্মানিত আল্লাহ মর্যাদাবান এবার আবু সুফিয়ান স্লোগান তুললেন अभिभावक नहीं তোমরা যাকে অভিভাবক মনে করো সেটা তোমাদের হাতের তৈরি তোমরাই তাকে নাড়াচাড়া করো তোমরাই তাকে বানাও আবার তোমরাই তাকে পূজা করো আমাদের অভিভাবক আল্লাহ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাদের সত্যিকার অর্থে অভিভাবক এ মুসলমান দেড় হাজার বৎসর পরে মুসলমানদের জবানে নারে তকবির লিল্লাহ তকবির मुसलमान स्लोगान देख सृष्ट नाम मुसलमान स्लोगान देतार नाम लीडर नाम दल आल्ला कसम कर मुसलमान জেলে থাকি বাইরে থাকি স্লোগান হবে আল্লাহ আকবার কথা ঠিক না বেটি থাকলে ভেতরে যাব ফাঁসির মঞ্চে যাব আগুনে জ্বালাবা পোড়াবা 
তারপর আগুনকে সেজদা করব না তোমরা যারা আগুনে পড়াইতে চাও তোমাদেরও সেজদা করব না তখন ও স্লোগান দেব আল্লাহ আকবর এটাই মুসলমানদের স্লোগান এটাই মুসলমানদের জিকির এর বাইরে যত স্লোগান দাও আওয়াজ তোলো যত জোরে তোলো না কেন দুনিয়া এবং আখেরাতে এর কোনো ফায়দা হবে না এটা আমাদের আকাবের আসলাবদের বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ওলামায় দেব তাদের উত্তর সরি তাদের পূর্ব সরি আমি আজকের ওলামায় কারাম এই প্রজন্মের ওলামায় কারাম ছাত্রদেরকে প্রায় বলি নিজেদের আকাবের আসলাবদের ইতিহাস পড়ো আজকে এমন হয়ে গেছে এই প্রজন্ম ছাত্ররা আমাকে সামনে দেখে মনে করতেছে আমি বীর আমি যা করে এটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেছে যার জন্য আমার কর্মকাণ্ডগুলো মেপে মেপে নিজেও ধীরে ধীরে কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে বারবার বলেছি আকাবের আসলাফদের ইতিহাস দেখো আমাদের আকাবের আসলাফ ওলামায় দেওবন পূর্ব শরী উত্তর শরী যারা ইসলাম এবং দেশের জন্য যে কুরবানি দিয়েছে আজকে যারা দেশের কথা বলে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করে তাদের এর শতভাগের এক ভাগ দেশ এবং ইসলামের পক্ষে অবদান নাই দীর্ঘ কথা বলা লাগে এগুলো বলতে গেলে দুই শত বৎসর ভারতকে গোলামের জিনজিরে আবদ্ধ করে রেখেছিল ইংরেজ আমরা জানি তো এ প্রজন্মের এই চর্চা আছে কিনা জানি না বিশেষ করে আমি আবার একটু অনুরোধ করি এই ডান দিকে এখানে একটা পোটলা জটলা বাবার একটু সামনে যাও এদিকে বসা যাবে পিছনে স্বেচ্ছাসেবক নাই রে তো আর সত্যিকার অর্থে মোহাম্মত করলে দেখো আমি কি কাজ করতেছি সেটা করার চেষ্টা করি আল্লাহর কসম করে বলে এখানে আলেমরা আছে ভয় আমারও লাগে আঘাত করলে কষ্ট আমিও পাই কিন্তু যখন দেখি ভয়ে আঘাতে আমি যদি চুপ হয়ে যাই ভালো করে বুঝবেন ভয় আমিও পাই জেলে থাকলে কষ্ট আমারও লাগে রিমান্ডে ছিলাম কষ্ট আমারও লাগছে কিন্তু এই প্রজন্মের একটা আমানত আছে আমাদের কাছে এই প্রজন্ম আমাদের আকাবের আসলাফ দিনের ধারাবাহিক যে মেহনত করে আছেন আমি মনে করি সেই মেহনতের আমানত আমাদের কাছে আছে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে হলেও দিনই মেহনতের সে আমানত পৌঁছে দেওয়া যদি মনে করো যে মোহাব্বত করো চলো আমানত গ্রহণ করো ইসলামের ঝান্ডা হাতে উঠাও তুমিও সামনে এগিয়ে চলো তাহলে বোঝা যাবে মোহাব্বত করো সস্তা মোহাব্বতের কোন মূল্য নাই ঝান্ডা উঠাও ইসলামের ঝান্ডা উঠাও দিনই কাজের মেহনতের ঝান্ডা উঠাও আর নির ভয়ে সেটা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও ভারতবর্ষ দুই শত বছর গোলামি জিনজির আবদ্ধ ছিল আজকাল এই প্রজন্মকে ইতিহাস জানতে হবে যারা সামান্য একটা ছোট্ট জায়গায় গিয়ে আপোস করে ফেলে ওপেন ভরপুর মজলি সব কথা বলাও ঠিক হবে না নীতি আদর্শের জায়গায় আমরা কোন পরাশক্তির সঙ্গেও আপোস করি না সেখানে নীতি আদর্শের জায়গাকে বিসর্জন দিয়ে ছোট্ট কারো সামনে নতজানু হব প্রশ্নই আসে না তাহলে দিনের মর্যাদা থাকে না আলেমদের মর্যাদা থাকে না আলেম ওলামাদের আমি বিশেষ অনুরোধ করব আমি ব্যক্তি ছোট হতে পারি নিজেকে ছোট মনে করতে পারি কিন্তু এমন কোন কাজ করা যাবে না যেখানে আলেম সমাজ মাদার এসে কৌমিয়ার মর্যাদা হানি হয় 
তাদের হ্যায় করা হয় তাদের ছোট্ট করা হয় এই জন্য আসার সময় আলোচনাওয়াল জামাতের মহাসচিব সাহেব হুজুরকে বলছিলাম যে হুজুর এখানে হাজারো আলেম জড়িত এই মাহফিলের সঙ্গে এটা যেন গতানুগতিক কোনো মাহফিল না হয় আলেমরা যারা বসে আছে আমার চাইতে ভালো ওয়াজ জানে হাজারো ছাত্র বসে আছে ওরা ওয়াজ কম জানে না এই মাহফিলের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে বক্তা দাওয়াত দিলাম মাহফিল করলাম যে কেউ করতে পারে হাজারো আলেমের সংগঠন গতানুগতিক কোনো মাহফিল করতে পারে না এই মাহফিলটা এমন হবে একটা মাহফিল হাজারো মাহফিলের চাইতে শক্তিশালী হবে একটা মাহফিল থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে হাজারো মাহফিল মানুষ সাজাবে সুতরাং এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও দাড়ি কমা এমন হতে পারবে না যা দেখলে মনে হবে যে কোথাও না কোথাও কেউ নত জানু হয়ে আছে তাহলে দিনের জান্ডার যে আমানত আমরা ধরে রেখেছি এটা জাতির কাছে পৌঁছাতে পারবো না মাদ্রাসার ছাত্র এখানে ভরপুর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ছেলেরাও আছে ইতিহাস তোমরা পড়ো আজকে এই মাদ্রাসার ছাত্র আসাদামকে ঠুমক মনে করো না ওরা হাওয়া পরিবর্তন করে দেয় ওরা স্রোত পরিবর্তন করে দেয় বাতিল যেদিক থেকে ঘূর্ণিঝড় হোক আর টর্নেডো আকারে হোক যেভাবে আসুক না কেন বাতিলের মোকা বেড়ায় দাঁড়িয়ে বাতিলের মোড় ঘুরিয়ে দেয় দুইশো বৎসর ইংরেজরা ভারতীয়দের উপরে এমন কোন অত্যাচার নাই যে করে নাই বিশেষ করে হাজারো আলেম দিল্লির জামে মসজিদে ফাঁসির কাস্ট স্থাপন করা হয়েছে সকাল বিকাল আলেম ধরে এনে এখানে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় ইংরেজ ঐতিহাসিক বর্ণন আমাদের ছেলেরা পড়ে টমসন লিখেছেন আমি তাবুতে গিয়ে দেখি পেছনে মানুষ পড়ার গন্ধ আছে আমি রোম থেকে বের হয়ে গিয়ে দেখি বিশ জন আলেমকে উলঙ্গ করে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে আর বিশ জনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে ইংরেজদের পক্ষে ফতুয়া দাও তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে আর না হয় তাদের মতো তোমাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে সে বলে ঈশ্বরের কসব বিশ জন আলেমকে জ্বলন্ত আগুনে পড়তে দেখেও বাকি আলেমরা ইংরেজদের পক্ষে ফতুয়া দিতে রাজি হয়নি দিল্লির চাঁদনি চক থেকে খাইবার পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে এমন কোন বৃক্ষ ছিল না যেখানে আলেমদের লাশ ঝুলে নাই রক্ত দিয়ে আলেমরা তেগ এবং কুরবানি দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করেছে সময় কম আমি ইতিহাসে ডুবব না সাতচল্লিশে পাকিস্তান নামে একটা রাষ্ট্র হয়েছে আলেমদের হিম্মত সাহসের জন্য বলি সাতচল্লিশে আমরা পাকিস্তান হয়েছি ধর্মের কারণে ইসলামের কারণে গোটা নাস্তিক মোর্তাদকে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি পারলে আমার ইতিহাসের মোকাবেলা ইতিহাস দাঁড় করাও এই ভূখণ্ড পেয়েছে ইসলামের কারণে আমরা যদি মুসলিম না হতাম বাঙালি জাতি বা বাংলা ভাষাভাষীর কারণে রাষ্ট্র ভাগ হতো তো আমরা থাকতাম দিল্লির সাথে যেমন আছে ক্যালকাটা দিল্লির সাথে ক্যালকাটার লোকেরাও বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে আমাদের চাইতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে আমাদের পূর্বাঞ্চল আসাম ত্রিপুরা বাংলায় কথা বলে জাতি হিসেবে কিংবা ভাষা হিসেবে যদি ভারত ভাগ হতো আমরা কখনোই দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্বের পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান একটা দেশ হতে পারে না একটা দেশ হয়েছে ইসলামের নামে হা একাত্তরে তাদের জুলম নির্যাতনের কারণে আমরা আরেকটা লড়াই করেছি সে লড়াই ধর্মের কারণে ছিল না ইসলামের কারণে ছিল না এমন ছিল না যে পাকিস্তানি শাসকরা ইসলাম কায়েম করেছে বরং পরিষ্কার কথা ইতিহাস দেখো পাকিস্তানের 
কায়েদ আজম জিন্না সহ যারা তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে নাই আলেমদের সঙ্গে ধোকা প্রতারণা করেছে বিদায় একাত্তরের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয় সেটা ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে আজকে ওরা সাতচল্লিশের কথা বলে না শুধু বাবার কথা বলে দাদার কথা বলতে রাজি না কথা ঠিক না বেটে আচ্ছা তোমার বাবা থাকলে তুমি জারজ না ঠিক আছে কিন্তু দাদা না থাকলে তোমার বাবে জারজ যে শুধুমাত্র বাবার কথা বলে দাদার কথা বলে না নিজের ইজ্জত রক্ষা করলো কিন্তু বাবারে জোতা মারলো আমার সম্মান বড় বাঁচছে আমার বাপারে দশটা জোতা মারছে আমার একটাও মারে এমন হলো কিনা একাত্তর সাতচল্লিশ দুটা ইতিহাস সামনে রাখো আমরা ইংরেজ দাঁড়িয়েছি রক্ত দিয়েছি সাতচল্লিশে আমরা একটা ভূখণ্ড পেয়েছি আজকে বাংলাদেশ ইসলামের একটা নিরাপদ জায়গা বাংলাদেশ ইসলাম অনুসরণের একটা নিরাপদ জায়গা তারা ওই ইসলাম মুসলমানের দুশ্মনরা আমাদেরকে নিরাপদ থাকতে দেয় না তারা তো চাইবেই আলে মোলামা ছাত্র জনতা হিনমন্নতায় ভুগবে না এটা মনে করবে না এদেশে তোমরা ভাড়া থাকো এটা মনে করবে না কেউ রাজাকার বলে গালি দিলেই তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান করবে এটা তোমার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানা উচিত দেশ দেশের জন্য ওলামায় কারাম ওলামায় দেওবন পূর্ব শরী উত্তর সজি যে ত্যাগ যে কুরবানি দিয়েছে হাজার ঘন্টা ব্যাখ্যা করলেও তা বলা শেষ করা যাবে না তাহলে কেন হিনমন্নতায় থাকবে তাহলে কেন নিজেকে ছোট মনে করবে ছোট মনে করবে দেশ স্বাধীন করেছি আমরা হা আমরা ইসলামের কথা বলি এই জন্যই বলি ভূখণ্ড পেয়েছি ইসলামের নামে হিম্মত নিয়ে সাহস নিয়ে ময়দানে বোগ চেটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেউ ডানপন্থী স্লোগান দিয়ে দেশকে ডান দিকে নিয়ে যাবে বামপন্থী স্লোগান দিয়ে বাম দিকে নিয়ে যাবে কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে কেউ দিল্লিতে কেউ তেল আবিবে কেউ ব্রিটিশ কানাডা আমেরিকায় নিয়ে যাবে ওলামায় কারাম ছাত্র জনতা পরিষ্কার বলো বোগ ফুলিয়ে বলো কোনো ভয় নাই আমরা দেশের দেশ স্বাধীন করেছি আমরা দেশ রক্ষা করেছি আমরা দেশ স্বাধীন হয়েছে ইসলামের নামে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে তোমরা যারা ইসলাম পছন্দ করো না তোমরা দেশ ছাড়তে পারো আমরাই দেশে থাকব ইসলাম থাকবে কোরআন থাকবে সন্না থাকবে ভয়ে না তো জানো হয়ে রাজনীতিবিধি হোক ব্যবসায়ী হোক আল্লাহর কসম কোন আলেম কারো সামনে মাথা মতো করতে পারে না ধারণা পরিবর্তন করতে হবে আলেমদের বলি ধারণা পরিবর্তন করতে হবে জাগায় বেজাগায় তোষা মদিনা দেশ আমার প্রোগ্রাম করার অধিকারও আমার সাংবিধানিক অধিকারও আমার তুমি কে তোমাকে কেন জিজ্ঞেস করে ইসলাম প্র্যাকটিস করতে হবে আল্লাহর কসম জাগ্রত হও কোন তাগত তোমাদের রুখতে পারবে না আর যদি নত যেন হও আজকে এই দল তোমাকে নত যেন করবে কালকে আরেক দল ক্ষমতায় এসে তোমাকে নত যেন করবার চেষ্টা করবে যদি দাঁড়িয়ে যাও তুমি হবে বাংলাদেশ তুমি হবে বাংলাদেশের সঠিক নাগরিক নত যান হবার কোনো সুযোগ নেই আমি মনে করি এই মাহফিল থেকে ওলা মাইকরাম গোটা বাংলাদেশ এই বার্তা দিয়ে দেবে এটা কোনো গতানুগতিক মাহফিল হবে না আমরা শান্তি প্রিয় আল্লাহর কসম করে বলি শুধু শান্তি প্রিয় নয় আমরা আমাদের গোটা জিন্দেগি শান্তির পথে পরিচালিত করি কথা ঠিক না ঠিক আমাদের গোপন কিছু নাই মুনাফেকি নাই উপরে শান্তির কথা বলে ভিতরে অশান্তি করব এটা কোনো আলেম মাদ্রাসার ছাত্র জানে না এটা হবে ও না আমরা যা প্রকাশ্যে বলি শান্তির কথা সে শান্তি আমরা সমাজে বাস্তবায়ন করি আমি অনুরোধ করব আল সন্নাওয়াল জামায়াতের কাছে আরেকটা চ্যালেঞ্জ তো আছেই একদল আবার নিজের সুন্নি মনে করে কিন্তু তাদের মধ্যে সন্নত খুঁজে পাওয়া যায় না 
রাস্তায় স্লোগান দিয়া গাজ গাঞ্জা আর ইয়াবার আড্ডা গিয়া বসে থাকে মাজার গুলোরাই তো এগুলো করে ভন্ডরা বলে সুন্নি সুন্নি মানে যে সুন্নত মানে তোমার দেহে তোমার কাজে কর্মে কোথাও সুন্না নাই আর তোমার সুন্নি ওরা জাতিকে ধোকা দিচ্ছে আলু সুন্না বল জামায়াতের কাজ হবে রসুল্লাহর সুন্না গুলো এক একটা তুলে ধরা আর প্রকৃত সুন্নিকে প্রকৃত আশেকে রসুলকে এটা জাতির সামনে তুলে ধরা